I har sikkert undret jer over, hvor Anders han bliver af i videoerne. Og i dag, der skal I få svaret. Vi har altså lige set en fisk helt fri af overfladen her. Vi stod faktisk skulle tage videre til næste spot. Men så hopper der sådan en 50 cm basse fri helt ude derude. Så nu prøver vi lige lige så stille at snige os ud. Som jeg kan se, så er det ikke det mest vilde vejr at lave snigerne i det her. Øhm, hvad sker der for de hopper nu her? Det er sådan en skråt henad mod, øh, mod spidsen derhen. Ah. På den måde. Så er der fisk! Var det rigtigt? Det er fandme rigtigt! Han er Anders! Jeg troede, det var bunden! <laughs> det troede jeg også! Åh, oh, vi stod lige og snakkede om det! Hold kæft, Hold kæft. Og den tog bare lige sådan to meter foran her! På tangloppen? På tangloppen! Ej! Nej, hvor smadret, mand! Kæft for godt, hvor stor er det? Og det var søs! Søren, jeg stod... Jeg, jeg trak nærmest ikke ind! Nej, du stod vi, vi stod jo bare og snakkede, ikke også? Kæft for sjov! Den er sød. Den er sød. Det er en lille fin en. Den er ikke stor. Den er virkelig ikke stor. Det må han tanke op. Nej, hvor var det sjovt. Øh. Kæft, du stod bare. Det måde det skete på. <laughs> jeg tror det var bunden, fordi du stod, du, du strippede overhovedet igen. Nej. Og så lige pludselig løfter du bare stangen, og så står du sådan lidt. Der er fisk. <laughs> jeg tror også, jeg er færdig i bunden. Oh. Der er kæmpe stime fisk, Søren. Åh, oh, for satan, så tager det ved. Der var den, ja. Ah. Ha. Der er godt nok en stor stime fisk her. Wow, Søren, der er kæmpe stime fisk her. Yes, man. Jeg tror, jeg har fem hug inden den her, hvor de bare ikke lige har fået fat. Den her, den fik så ordentligt fat. Wow, hvor er den flot. Kom den der. Vi har lige fået sat os ned og holder en lille pause og skal til at finde termokan frem. Men som nogen af jer har bemærket og kommenteret, så har jeg ikke været så synlig inde på kanalen i det sidste stykke tid. Og det er fordi, at tilbage i foråret 2022, der tog jeg en mega svær beslutning. Jeg kunne mærke inderst inde, at jeg har brug for noget forandring. Jeg har brug for at skulle flytte til en ny by og komme ud i nogle nye omgivelser. Det at lave fiskefilm er noget af det fedeste, der findes, specielt når fiskene de har sukker. Men det, som også ligger bag fiskefilmen, det er altså også nulture. Det er stressen rundt mellem pladser, når der er en større produktion, der skal skydes. Og det at, at levere et stykke arbejde, et betalt stykke arbejde, så vil man også gerne præstere og, og lave den her film, hver gang man tager afsted. Og lige pludselig så så bliver fiskeriet en stressfaktor. Så alt det smukke og unikke, som, som handler om, at man sætter sig ned og drikker en kop kaffe med sine gode venner og nyder stunderne ude og kan, kan slappe fuldstændig af. Det blev sådan vendt på hovedet til, at det at komme ud og fiske, det var mere en stressfaktor. Nu skal vi bare den her fisk i kassen, og nu skal vi dække en masse vand. Øhm, så det, det kunne jeg mærke, det, det måtte lige passe lidt på mig selv og min store hobby. Fordi det at have et rum, hvor jeg kan tage ud og slappe fuldstændig af, det øh, vil jeg rigtig gerne værne om. Og som sagt, så har jeg været i det her, siden jeg var 15 år, og lavet film, siden jeg var 15 år. Øhm, ikke i samme kaliber som de sidste par år her, men det er den samme følelse, der går igen. Det her med, når man går ud med kameraet på og siger, så skal der bare leveres, og der skal fanges fisk. Og det igen, så bliver fiskeriet en, en stressfaktor frem for et, et sted, hvor du slapper af. Og så også, ja, alt kan til Søren bag kameraet, der bare bliver ved og ved og ved, og kæmper med at få content i kassen til alle jer, der følger med derude. Fordi det kræver rigtig meget. Øhm, Ja, og jeg må bare træffe den, den beslutning, at fiskeriet, det er min gode passion og mit sted, hvor jeg slapper allermest af, og så må jeg prøve at finde et arbejde, som ikke lige præcis omhandler det her. Så 
det er vigtigt for mig lige også at få med. Nu har Anders jo lige knyttet et par ord til hele den her store beslutning. Øh, og alt imens han kommer glidende med en kop kaffe, <laughs> så vi har også lige knyttet et par ord til det. Fordi det er, det er noget stort noget, det her, og øh, der er rigtig mange, der har spurgt. Øh, sådan hele tiden, hvor bliver Anders af, og øh, hvad, hvad sker der lige, og er I uvenner, og altså... Hvor vi bare gerne vil stå frem nu, fordi det, det er jo, hvad det er. Altså, Anders har taget en beslutning, nu han går livet andre veje, og det har jeg kæmpe stor respekt for. Jeg har også tidligere i min karriere været sådan et sted, inden jeg landede her. Øhm, og det der med at værne om sine interesser og sin fritid, det har jeg kæmpe stor respekt for. Og, og derfor er det vigtigt for mig at sige, at der er jo no hard feelings med, <laughs> med, med nogen af os. Altså, vi, ja. vi er jo som andre siger klasse venner i det private, og det bliver vi ved med at være. Vi skal stadig ud og fiske, og Anders skal nok stadig være med i nogle produktioner fremover. Mm. Øhm, så jeg har kæmpe stor respekt for Anders beslutning. Og jeg vil også, altså igen, og det har jeg også takket dig for før, men, men igen tak for hele det store arbejde, som, som du har lagt i det. Øhm, fordi at, at det, er, det er kæmpe stort, jeg kunne ikke gøre det uden Anders. Og det, det tror jeg også alle folk ved, der har sig og set med. Øh, selvfølgelig en lidt trist mine, at vi fortæller, at Anders sådan lidt går ud af det her, men, men det er ikke det sidste, det lover jeg, at I ser til Anders. Og jeg er også bare mega taknemmelig for at få den her mulighed. Altså, mm. Det skulle du også vide, ikke? Altså, at komme ud og, og, og fiske og, og, og lave de her fiskefilmer og møde alle jer, der også og følger med og alle Helt de bekendtskaber. Sikkert. Just Fishing også ja. vide, det er verdensklasse. Det, det er helt, helt unikt. Ja. Og specielt det med, at så mange af jer, der følger med og ja. kommenterer og hilser mm. på os i byen. Og ja, og altså alt det er sådan, <laughs> hver en kommentar bliver jo læst, og det varmer hver gang, man ja. hører, at de fuldstændig. med ja. fuldstændig. Så, så altså, der er som sagt en masse planer for Just Fishing i fremtiden. Det er noget, som jeg åbner mere op for senere hen. Men for nu, der omhandler den her video, i hvert fald lige at få klæring på det ja. her. Få det sagt, så folk ved, hvorfor at Anders ikke er så aktiv mere i branchen. Og så skal vi lige ud og fluepiske lidt. Ja, så skal vi altså lige ud af have, fordi der er ikke særlig meget sol tilbage. Og øh, det kunne være fint med en, en god... Ja, det kunne være fedt lige at slutte af med en fisk ja. også. Og, øh, så få drukken din kaffe, og så skal vi ud og piske og flyve. Det skal vi. I har sikkert undret jer over, hvor Anders han blev af i videoerne. Men i... <laughs> Jeg kunne nej. Okay, så siger du, hvad satan? Og i dag skal I få svaret. I har sikkert undret jer over, hvor Anders han blev af i videoerne. Og i dag, der skal I få svaret. <laughs> Skal jeg komme mere op som eksplosiv? Ja, ja. Nej, nej, det er bare lige Det er fint nok med snigeren. Ja. Okay. Nød med, nød med. Optog du det? Nå, I klip, det blev det der. Jeg tror ikke, du har 